Son las 2 de la tarde, 41 minutos y nosotros continuamos en el único programa en vivo y en directo que entretiene sus tardes. Venga para acá porque les voy a contar que nos encontramos al actor Julián Beltrán y le hicimos literal la encerrona para conocer las razones por las que terminó su relación sentimental. Lo que más nos sorprendió fueron sus respuestas. Veamos. Creo que me cuentes absolutamente todo. Todo te lo va a contar, empieza. ¿Seguro? <ríe> Seguro. Desde hace varios meses el actor Julián Beltrán decidió ponerle fin a su relación sentimental. Hasta el día de hoy se desconocían las razones. Para hacerte muy franco, yo he hablado muy poco, he tratado de casi no tocar ese tema porque sí fue fuerte, sí, sí fue algo que me golpeó demasiado, me enteré de muchas cosas como que no eran como, como me las habían pintado y empezaron a ver muchas... Eh, desilusiones y, y bueno, eh, creo que tenía que pasar por ahí como para, para seguir en ese aprendizaje que es la vida, que es durísimo además, porque no todo siempre va a ser color de rosa. Uno también no es perfecto ni es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni los actos que uno hace también son del agrado de cada quien. Eh, sí me golpeó, eh, sí tuve que buscar ayuda, les cuento eso, Recibí ayuda de, de, de una terapeuta muy chévere. Y, y me ayudó, ¿Así te dejaron? Me ayudó a comprender muchas cosas. Sí, yo, yo realmente venía como, como no teniendo éxito con, con, con las relaciones desde mi divorcio hace ocho años. Y, y había que entender un porqué para que no siguiera el círculo repitiéndose y como que, bueno, ustedes saben cómo, cómo es ese tema. Pero, pero gracias a Dios apareció esta persona en mi vida, sí me ayudó demasiado a entender, a comprender. Eh, hay mucho narcisista por ahí que está buscando oportunidad, que está buscando como que tiene otras intenciones mejor. ¿Ella era narcisista? Ya, y ya. Esta obra es muy bonita para que vengan y la vean. ¿Ella era narcisista? <risa> Dijiste, ya la última vez que lo tocó, pues toquémoslo como es, ¿de qué te enteraste? Se fue para otro lado. No, yo quiero hablar de la obra. ¿De qué te enteraste? Ya no más. <risa> No, ya está clarísimo ahí. ¿Te fueron infiel? Eh, nunca lo van a aceptar, pero uno después termina atando cabos y había muchas cosas que no eran como las decían que eran. Como decían que eran, no eran. Lo bueno es que no eres el único. Sí, no, está bien y uno tiene que pasar por esos procesos para comprender muchas cosas y, y, que, y que sirva para, para cuando uno vuelva... A, a, a entablar una relación, no culpar al amor, porque el amor no tiene la culpa de nada y es que saber eh, eh, escoger, pero lo que sucede es que es muy berraco no pedirle el pasado judicial a la gente, hermano. Pero bueno, hay que estrellarse a veces para aprender y, y ahorita estamos muy tranquilos, estoy haciendo lo que me apasiona. ¿Estás con alguien? Yo no, estoy solo. Estoy solo hace un tiempo ya. ¿Tú nunca estás solo? Estoy solo. ¿Sentiste que ya te usó? Eh, de cierta manera sí, hermano. ¿Por dinero o por fama? Ya. ¿Quería fama o dinero? No, hasta o ya, las dos. Hasta ya no llegué a preguntarle. ¿O las dos? Y hasta ya no llegué a preguntarle. A lo mejor las dos. Mucha atención. ¿Sabe de qué nos enteramos? ¿De qué? Que una de nuestras ex compañeras, Eliane Garrido, estaba en un reconocido canal de televisión. ¿no? ¡Ah! ¡Es de las tres letras! Sí, de aquí salen vaya, yo no sé qué es eso. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo la Garrido por allá en las tres letras? ¿Se quiere saber qué estaba haciendo la Garrido? Oh, ¿Qué quiero saber? Pues precisamente por eso la buscamos, le preguntamos de frente y a la yugular porque usted sabe que José sí que sabe hacer eso. Le dijimos, Eli, ¿volverás a la televisión? Y esto nos contestó. A nuestra sala de redacción llegó la noticia de que Lianis había sido vista en un nuevo canal de televisión. ¿Será que regresa pronto a la pantalla? Hombre, ¿cómo va a ser? ¿Pero qué es esto, Vale? Te vieron eh, por allí en un canal de televisión muy importante de nuestro país. Ajá. ¿En qué andas? Fui a tomarme un café. <risa> un café con el director o presidente del canal para un nuevo proyecto. No, no me vi ni con el director ni con el presidente. Ojalá me hubiera salido. No, no, no. Fui a tomarme un café con un par de amigos allá, un par de buenos amigos. Eh, y, y ya, por ahora ya. Yo no cuento las cosas hasta que no haya arrancado. Pero dentro de los planes está regresar a la televisión. Bueno, igual no llevas mucho tiempo. No, pero sí. Sí es lo que anhelo este año. Eh, no sé si de pronto... Eh, yo pensaba que para mitad de año, de pronto para el segundo trimestre, no sé, vamos a ver qué tiene Dios. Sí me estoy preparando para la oportunidad. 
y bueno, han llegado una ahí a un par de oportunidades de castings que estoy haciendo. Presentadora, actriz. ¿Qué me gusta más? ¿Los castings han llegado de qué? Llegó uno y uno. ¿Otro programa de chismes? <risa> no, no, difícilmente creo que haría otro programa de farándula. ¿Por qué? Porque ya lo chulié, mi papá es sueño. Ya luego lo sé todo nada. No, yo no digo que no, porque va y me castigo. Te pasa como Alejandra Sergio que dijo en Eva, yo no vuelvo a lo sé todo y mira la pra. Y digo capítulo cerrado porque pues cuando tomé la decisión de renunciar sabía que no iba a volver, que no iba a volver, que no iba a volver y quiero como otro formato diferente. Para Oli, yo te lo dije, yo te lo dije. No, 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 yo no digo que no, yo digo que tendría que ser una propuesta demasiado interesante, muy generosa y que valiera realmente la pena. Generosa, hablamos de dinero. Obvio, boys. <risa> Obvio, sí. Amo el arte, pero también es doblado para pagar las deudas. Este, tiene que valer la pena. Tiene que ser un proyecto que me enganche, con el que me sienta conectada, que haya un elenco rico y que también tenga el tiempo. No digo que no, porque a mediano plazo podría llegar una oportunidad o en un canal internacional, voy para adelante. Yo siempre he dicho que las oportunidades hay que agarrarlas como llegan, ¿sabes? Por ejemplo, lo sé todo. Yo ni siquiera hice casting para ser presentadora del programa. No estuvo dentro de mis sueños, simplemente fui a una entrevista sin ningún tipo de predisposición y pasó. Y dije, bueno, me voy a quedar aquí unos meses y unos meses fueron casi seis años. Entre otros temas, regresa una nueva temporada de la popular novela al final del paraíso. ¿Habrán llamado o negociado a Lianis para revivir su personaje? Yo no sé eh, qué tan cierto sea el asunto, pero creo que sí va a pasar. No creo que mi personaje vuelva. Mi personaje pues le dieron un tiro en el corazón o oh, nunca vimos el cuerpo, el cuerpo nunca, en un cajón. nunca la vimos, o sea, simplemente le dispararon y desapareció. Eh, Dios mío, y si ellos revieron, por ejemplo, al señor de los celos después de que estuvo enterrado, cualquier cosa puede pasar. A mí no me han llamado, no han negociado, no se han sentado conmigo, si me llegan a llamar estoy abierta, sería lindo. Fue, Dayana ha sido el personaje más importante de mi carrera hasta ahora que me ha abierto más puertas internacionales. De hecho, gracias a Dayana llegué yo a lo sé todo, porque yo fui a una entrevista a hablar de Dayana. Dayana me ha traído muchas bendiciones, reconocimiento internacional, crecimiento exponencial en redes, una comunidad digital que aún la recuerda, que la quiere. Así que respeto esa comunidad digital. Y si, y si me llegan a tener en cuenta, bueno, también estoy abierta a la posibilidad. Lindo. ¿Qué tal que me reía? ¿Qué? ¿Qué? de llanada como se llame ella aquí está la cerquita también al lado de nosotros pues la, es que la Garrido la cuerpo y está aquí con nosotros mire. la Garrido lo dijo ver, claramente si hay una propuesta generosa e interesante porque a mí también me hicieron una propuesta generosa e interesante ahora ah. Por eso, claramente digo, uno nunca debe decir de esa agua, no beberé, porque claramente te la puedo dejar. Continuando con nuestra información, les vamos a contar que en esta segunda parte, el Yanis Garrido nos cuenta, pues nuestra pechichona, que está actuando en teatro, sí señores, y nos habla precisamente sobre su personaje y revela un fuerte episodio de su vida que siempre la va a recordar a través de esta obra. Veamos. Elianis no se queda quieta y ahora actúa en una obra de teatro llamada Sin alas para volar. Allí interpreta un personaje que ha generado todo tipo de sentimientos. Esta es mi tercera temporada con este personaje, Rufina. Esta es Rufina, mucho gusto. Es una historia muy conmovedora de una mujer que como muchas otras, quizá por amor, ha cometido un delito, quizá desde la ignorancia desde las ganas de aportar a su casa económicamente, de sentirse útil. Es una mujer maltratada, una mujer llena de miedos, que siempre ha estado sometida a su esposo eh, desde el amor. Sin embargo, hay muchísima violencia psicológica y física y en algún momento se deja guiar por unas malas amistades y termina eh, siendo parte de una banda sin querer porque termina cuidando un secuestrado y en el rescate a este señor termina perdiendo la vida a este señor, entonces le dan como tres delitos y le dan una condena altísima de 40 años, se le acaba la vida. Elianis abre su corazón, confiesa que de cierta manera se siente identificada con este personaje. 
creo que muchas de nosotras y muchos de nosotros en algún momento por inexperiencia, por inmadurez, por ignorancia, por enamorados, por ciegos, sordos, mudos, como dice Shakira, hemos estado sometidos a algún tipo de maltrato en algún momento. Yo he tenido relaciones en las que ha habido mucho maltrato psicológico, ha habido quizá dependencia emocional por mi culpa, no me gusta culpar a terceros. Desde mi ignorancia, desde el momento en que haya estado viviendo en mi vida en ese momento. Y, y en algún momento tuve una pareja muy, muy violenta eh, físicamente. Eh, fue un proceso muy doloroso, pero hoy creo que fue un proceso necesario para saber qué soy, qué puedo llegar a ser, qué permito y qué definitivamente no puedo volver a permitir.